estamos? ¿Qué dijeron? Niños y niñas, caramelos y bolitas, como diría Broso. ¿Qué dijeron? Que no iba a volver, pues estoy aquí de vuelta. Y quiero empezar con una frase muy icónica. En algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Conocen esa frase? Supongo que la conocen. Somos personas cultas. Así que, don Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote para los cuates, para la gente más allegada, <coughs> sembró en nosotros la gramática y la lingüística. Gramática, la forma de escribir las cosas correctamente. Y lingüística, palabras correctas para el uso del lenguaje español. ¿Y qué pitos quiero decir con esto? Bueno, vamos a hablar de la famosa, bueno, mal famosa, compañere. ¿Sí? Compañere. Puta madre, compañere. Güey, por un berrinche de una morra pendeja, que no se sabe limpiar el culo, por sus huevos quiere cambiar la gramática y la fonética que llevamos millones de millones de años usando para hacer un lenguaje inclusivo. A ver, pendejos, del lenguaje inclusivo. Para empezar, chinguen a su madre, pendejos. Para empezar. Madre. Quieren cambiar el español por sus huevos. Por sus huevos. Quieren cambiar la A por la E. A ver. La, le, li, lo, lu. Yo, él, tú, nosotros, ustedes, ellos. Son palabras neutrales del idioma castellano. Que cuando ya tiene una palabra, una distinción. O sea, cuando ya hay otra palabra que distingue a lo que está haciendo. Ya se le da un género. Pero todos los pronombres personales, todos los, todas las palabras o acentuaciones de a, la, le, li, lo, lu, o ya sea yo, él, nosotros, ustedes, ellos, son palabras neutrales, vosotros y nosotros, o sea, ustedes y ellos, porque no puede decir ustedes y ellos. porque gramaticalmente y fonéticamente está mal. ¿Y por qué lo digo con tanto derecho? ¿Por qué lo digo con tanto esmero? ¡Porque vengo de familia de maestros! Mi abuela trabajó en primarias por más de 40 años, güey. Por más de 30, 40 años. Güey. Mi mamá se acaba de jubilar de, de educación. Yo trabajo. Y no... Por berrinches de una bola de gente con una ideología pendeja, porque es una ideología pendeja, no voy a cambiar mi manera de hablar. O sea, ¿cómo quieren ser si los mismos pronombres lo dicen? O sea, ¿cómo generas? Güey, es una mamada. O sea... Está bien ser tonto, pero no tanto. O sea, está bien ser tonto, pero no abusen. O sea, como diría Don Ramón, está, o sea, es bueno ser tonto, pero no a, a niveles atómicos. O sea, ya sé que mucha gente se va a enojar. Se va a enojar con esto de, ay, lenguaje inclusivo, bla, bla, bla. Sí, ahí van a estar los comentarios. A ver. Ahora, pero gramaticalmente y vocalmente están mal. ¿Por qué? Simple. Porque si saben que es un lenguaje neutro, porque hay un español neutro, para el que no entienda, o un acento neutro que le llaman, tienes que referirte a algo, no por su género, sino te estás refiriendo a eso por cosa. Animal, cosa, persona. Así que el yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos 
es correcto porque es neutral, no solo te estás refiriendo a la persona o a un individuo, sino también a un objeto. Por ejemplo, el vaso, la taza. No puede decir la vaso o el taza. Porque los términos son neutros. Y no creo que a Cervantes le iba a gustar tanto que estuvieran pegándole la madre porque el Quijote fue escrito exactamente para asentar nuestro idioma. Pendejos. Así que ahí queda lo del a mí aparte del berrinche que hizo, que fue el ridículo más grande de la historia. Así que, compañeros, compañeras y vagos favoritos míos, y vago me refiero a todos hombres y mujeres, porque todos somos vagos en la vida, y llegamos a ser vagos en la vida. Yo soy Saigo Gutiérrez el Vago, bye.